eh, la robótica ha incrementado eh, el ser popular en las escuelas, pero si bien la escuela politécnica hace mucho tiempo que hace programación y hace ensamble de, de componentes electrónicos simulando un robot, ahora se lo ha tomado en serio hace cuatro o cinco años, en serio en cuanto a competencias, se arman robots de distintos tipos para poder hacer competencias a nivel zonal, local, nacional, que van a competir a Bahía Blanca y por suerte tenemos este año la competencia, una de las tantas competencias que hay a nivel nacional, una se hace acá en Puerto Madre en el 12 de octubre. Y la idea es incluir en los Juegos Evita eh, para el año que viene. Hoy, este año, en los Juegos se va a hacer una demostración de lo que se quiere en realidad proponer para el año que viene, en donde intervengan robot haciendo deporte, que es sumo, mini sumo y una competencia de fútbol, ¿no? Dos robots contra dos robots. Galicho, yo les decía recién fuera de cámara, ¿por qué es tan importante que los chicos aprendan a desarrollar eh, actividades o por lo menos a generar eh, elementos de robótica? Bien, en realidad lo que se genera acá es la interacción con, otras, con otros chicos de otros puntos del país en donde uno ve qué situación socioeconómica tiene y además de la educativa y también ver el nivel en que uno está en cuanto a lo educativo. Pero lo más sorprendente de todo es que eh, la robótica no es solamente un mero robot que se mueve, no, no, ahí involucran muchos conocimientos de los chicos, muchos saberes, eh, se involucran muchas materias en donde uno puede desarrollar a través de la tecnología muchas actividades.